असलम दोस्तों टेकअप की तरफ से मैं हूं जुनेद और ये है Redmi Note 9s का रिव्यू दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए Redmi के लास्ट ईयर की कामयाब सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए रिसेंटली Redmi Note 9s लॉन्च किया गया है फोर्टी की प्राइस रेंज में सिक्स जी बी वाला वेरियंट है तो बहुत वेट था कि देखें क्या ट्रू वैल्यू फोन मनी डिवाइस लॉन्च की जाती है तो चलें अब इसको काफी यूज करने के बाद ये रिव्यू बनाया गया है तो एंड तक लाजमी देखना और वीडियो को लाइक भी करना सबसे पहले बिल्ड का ही बताऊं कि दोनों साइड पर गोरीला ग्लास 5 से प्रोटेक्शन होने पर बहुत लॉन्ग लास्टिंग डिवाइस बन सकती है क्योंकि मामूली से भी स्क्रैचेज यहाँ देखने को नहीं मिलते डिस्प्ले फुल एच डी प्लस रेजोल्यूशन का 6.6 पॉइंट इंचिस का यूज किया गया है जिसकी शार्प कलर्स हैं कंसिस्टेंटली और साइज थोड़ा चौड़ा होने से गेमिंग का भी ज्यादा मजा आता है कैमरा सेटअप ने जहां काफी जगह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है वहां कुछ चीजों में एवरेज क्वालिटी परफॉर्मेंस भी देखने में आई पर मैं होप कर रहा हूं कि नेक्स्ट अपडेट के साथ ये भी फिक्स हो जाएंगी मेन 48 मेगापिक्सल से ली गई इमेजेस काफी डिटेल्ड और नेचुरल कलर्स कैप्चर करती हैं जहां आपको ऐसी इमेजेस देखने को मिलेंगी वहीं अगर आप 48 मेगापिक्सल मोड ऑफ कर दें तो 12 मेगापिक्सल की इमेजेस आती हैं जहां ए और एच जैसे फीचर्स इमेज प्रोसेसिंग के बाद एक पिक्चर में अच्छी कलर रेंज और डिटेल ले आते हैं और कुछ ऐसी इमेजेस देखने को मिलती हैं एच मेगा पिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा की अपनी जगह क्वालिटी कंसिस्टेंट रही है और इस लेंस से बनाई गई वीडियोस में भी इमेज स्टेबलाइजेशन कमाल की है 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस ऑटो फोकस के साथ मिलके ऐसी काफी डिटेल्ड इमेजेस प्रोड्यूस करता है जिनकी क्वालिटी भी जबरदस्त है लास्ट इट टू मेगा के सेंसर की एच डिटेक्शन भी बहुत अच्छी रही है और सब्जेक्ट को इंटेलिजेंटली फोकस करके ब्लर आउट कर दिया जाता है और जहां बैकग्राउंड का भी ब्लर बड़ा नेचुरल सा फील होता है वीडियो की तरफ आए तो ये सैंपल देखें असलम गाइज तो ये टेन एटी पी फुटेज है जो मैंने रिकॉर्ड की है रेडमी नोट नाइन एस से और दिस इज विदाउट इमेज स्टेबलाइजेशन तो आप देखेंगे कि कितना इसके अंदर जर्की मूवमेंट्स फील हो रहे हैं और ये 60 फ्रेम्स पर सेकंड है जिसकी वजह से थोड़ी सी स्मूदर फील जरूर होगी 30 फ्रेम्स पर सेकंड से बट द जर्क्स आर देयर इमेज स्टेबलाइजेशन ऑफ है तो इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन करके देखते हैं लेकिन अभी तक इसकी क्वालिटी जो है काफी कंसिस्टेंट है कलर्स काफी नेचुरल है और काफी अच्छी सिचुएशन के साथ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है जहां 1080p की वीडियो बहुत स्मूथली चलेगी वहां सरप्राइजिंगली आपको इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलता सेटिंग्स में जब आप 60 फ्रेम्स पर सेकंड शूट कर रहे हो अब असल जगह जहां इस कैमरे ने मुझे हैरान किया है 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर रिकॉर्डेड वीडियोस की स्टेबलाइजेशन बहुत मस्त किस्म की है आप खुद देखें गाइस ये वीडियो है जो मैंने 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ रिकॉर्ड की है अब यहाँ पे आपको इमेज स्टेबलाइजेशन बहुत ही कमाल की मिलेगी जिसमें बहुत ही कम मूवमेंट्स हैं। मैं उसी तरह चल रहा हूँ जैसे पहले मूवमेंट्स कर रहा था लेकिन मुझे कैमरे के अंदर जग्स बिल्कुल फील नहीं हो रहे बहुत स्टेबलाइज वीडियो आ रही है जिसकी वजह से कलर्स भी अच्छे आ रहे हैं और एक्सपोजर थोड़ा सा इसमें भी मुझे लग रहा है कि इंक्रीज है लेकिन अब कुछ जगह पे शेडोज है और कुछ जगह पे लाइट बहुत ज्यादा है डायरेक्ट सन की वजह से लेकिन ओवरऑल वीडियो क्वालिटी से मैं काफी खुश हूं वीडियो की बात हो रही है तो यहां एक और मजे का फीचर है जिसे मैं कुछ जगह ट्राई करता हूं और वो है स्लो मोशन जहां कुछ ऐसे सैंपल देखने को मिलेगा जब 960 हंड्रेड फ्रेम्स पर सेकंड पर वीडियो रिकॉर्ड करें तो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है जैसे ये झूला झूलता हुआ अचानक रुक सा गया है तो ये कोई ज्यादा फास्ट चीज को शूट करने के लिए काम आएगी जबकि 240 फ्रेम्स पर सेकंड वाला स्लो मोशन फीचर प्रैक्टिकल यूज में ऑन पॉइंट रहा है और ऐसी वीडियो बन के सामने आती है
शॉर्ट वीडियोस विद इमेज स्टेबलाइजेशन और अल्ट्रा वाइड लेंस से भी बनाई जा सकती है जो एक प्लस पॉइंट है जबकि कैमरा को फुली मैनुअली भी यूज़ किया जा सकता है अगर आप इसे प्रोफेशनली यूज़ करना चाहें तो नाइट मोड फंक्शन ने एवरेज परफॉर्मेंस दी है जहाँ इमेज थोड़ी ब्राइट हो जाती हैं कुछ क्लैरिटी भी एड हो जाती है पैनोरामा मोड को ही अगर आप फ्रंट कैमरा पर फ्लिप कर दें तो वाइड सेल्फी ली जा सकती है जिससे कुछ ऐसी इमेज बनती है और बहुत से लोग साथ मिलकर मेमोरीज बना सकते हैं रेगुलर सेल्फीज की बात करूं तो 16 मेगापिक्सल कैमरा से काफी अच्छी सेल्फीज देखने को मिली हैं जहां मेरा बेतहाशा बड़े बालों के स्टाइल में खूबसूरत सी पिक्चर देखने को मिल रही है और पोर्ट्रेट मोड भी काफी एक्यूरेट है एजेस अच्छे से ब्लर किए हैं और ब्लर इफेक्ट भी काफी प्रोफेशनल लग रहा है बैकग्राउंड में परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फोन कभी ना थकने वालों में से एक है जहां स्नैपड्रैगन सेवन ट्वेंटी से बहुत अच्छी गेमिंग करने को मिली है कंटिन्यूसली गेमिंग के बाद भी बड़ा मुनासिब सा फोन हिटअप हुआ है और उतना ही हिटअप रहा है जिससे किसी तरह की परफॉर्मेंस लैग देखने को नहीं मिला जिससे मैं खुश हूं और इस रेंज के फोन की परफॉर्मेंस से थोड़ा सा हैरान भी कॉल ऑफ ड्यूटी मैंने वेरी हाई सेटिंग्स क्वालिटी पर वेरी हाई फ्रेम रेट्स पर लगातार खेली और कहीं कोई फ्रेम ड्रॉप या स्टर्टर महसूस नहीं हुआ स्मूथ गेम प्ले रहा जबकि पबजी बैलेंस ग्राफिक्स तक अल्ट्रा फ्रेम रेट तक बहुत स्मूथली रन करती है एच डी ग्राफिक्स भी हाई फ्रेम रेट तक सपोर्टेड हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी सामने आई है जिसमें किसी किस्म का फ्रेम ड्रॉप नहीं देखने को मिलेगा आप लोगों को और यहाँ भी आपको नॉर्मल से हीटिंग महसूस होगी डिवाइस बिल्कुल भी ओवर हीट नहीं होगा साथ ट्रिगर्स भी यूज करने हों तो इजीली प्लेस हो जाते हैं क्योंकि कैमरा सेटअप रेयर पे सेंटर में है साइड पे नहीं और फुल चार्ज पर तकरीबन सात घंटे तक लगातार गेमिंग भी की जा सकती है क्योंकि इस फोन में बहुत बड़ी 5020 थाउजेंड की बैटरी लगाई गई है जिसका आउटपुट मिड रेंज डिवाइसेस में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है इस वक्त क्योंकि प्रोसेसर भी एट एन बेस्ड चिपसेट है 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है और बॉक्स में आपको 22.5 वॉट का चार्जिंग ब्रेक मिल जाएगी जिससे ये फोन 30 मिनट्स में कहीं 35 परसेंट चार्ज हुआ और फुल चार्ज होने में एक घंटा 45 मिनट से एक घंटा 50 मिनट का टाइम दिया सिक्योरिटी में भी हर लिहाज से फास्ट रहा है रेडमी नोट नाइन एस जहाँ मैं ज्यादा रिलाई करता हूँ इसके साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर पर लेकिन फेस अनलॉक भी काफी फास्ट और एक्यूरेट है डिफरेंट फीचर्स लाइक डार्क मोड भी इसमें यूज किया जा सकते हैं जो पूरी थीम के बैकग्राउंड को चेंज कर देगा दोस्तों अगर मैं विश करूं एक चीज की जो इस फोन में और होती तो मैं 90 हर्ट्ज के डिस्प्ले को चूज करूंगा बाकी इस फोन की परफॉर्मेंस लाजवाब रही है अगर आपका बजट 40,000 है और आप एक ऐसा फोन चाहते हैं जिसकी दमदार परफॉर्मेंस हो और बैटरी टाइमिंग भी लंबी हो और साथ ही अब एवरेज कैमराज हों और आपका लंबा साथ दे सके जिसमें स्टेबल अपडेट्स भी आती रहे टाइम के साथ साथ तो ये फोन परफेक्ट है आपके लिए इस प्राइस पॉइंट में दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट करना क्या आप नेक्स्ट फोन यही चूज करने वाले हो और किस फोन से इस पर अपग्रेड करोगे अपना ख्याल रखिएगा मैं मिलूंगा आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज